陈律师啊，我能看看您的手机吗？当着名人我就不说暗话了。您是证券律师，知道我们集团的这种上市公司，对一线事务的处理和信息披露，是特别的谨慎，肯定是大事化小，小事化了。能让最小个体承担，就一定让最小个体承担。我当然懂，所以我早就想到，孙磊是替罪羊，这替罪羊。他已经不是第一次当了，总得有人挡枪吧？您说是不是？所以你们说什么要延迟上市，要赔一百多万，也是其他什么环节出了问题，把账一起算在孙磊头上。其实呢，我坐在这个位置上啊，也很难。把孙磊调去食堂当管理员也是有想法的。这食堂好走账啊，啊！你看啊，明里我罚了孙磊，但是在暗地里，我可以通过其他方式还给你们呀。也就是说，让孙磊从全场的员工嘴里抠出钱，再以贪污的方式带回家，补我们之前的亏空。你看，你看，这话说的有点难听了啊！我说的不对吗？我们都是有账的，黄总，您这计划太棒了。如果到时候有了什么麻烦，孙磊又是替罪羊的完美人选。陈律师啊，您呢是个明白人啊，也请您呢考虑到我们做企业的难处。这再者说了啊，你看这孙工的这个。档案关系、五险一金等等啊，都在我这儿。他以后这个退休养老保险一系列，他都是个事儿嘛。不好意思，啊，孙磊不干了。你什么意思？辞职？不是辞职，是辞退。这样辞职，信息披露和认定书我给你做的漂亮一点。敢辞退，要延迟上市的原因，我一定一查到底。嗯，阿姨，我吃饱了，我先上去写作业了。好，啊，上去写作业。去吧。金姐，你们慢慢聊，我上去给她检查一下作业啊。哎，坐下，坐下，坐下，孩子自己上去就行了。你坐下聊会儿嘛，啊。你说你呀、啊，有这么一个好老公，超级火箭，为什么不早跟大姐说呀？你要是早说呀，我这公司就早就上市了。<笑>你看今天你还给大姐做了这么一大桌子菜。对了，你不是给你媳妇找了一个阿姨吗？那人呢？我让她给吴敏处理点事情。啊、哦。嗯。那个。你是让我去给你拿兵吗？我忘了，对不起，算了。算了？那你是诚心刺激我喽？哎呀，妹子，这可不是姐说你啊！你说你老公想喝点酒，弄个冰块，你做媳妇的就跑一趟给他拿个冰块吗？快去！金姐，我昨天小产了。哎呦，宝贝儿啊，这也太可惜了。不是，你说你你你你你你身体这样，你应该好好休息，怎么还给我做饭呢？你这也是的，你媳妇这样，你应该早跟我说呀。你早说，我让我们家阿姨来做饭呀。你哪能还让她去给拿冰块呢？不能沾凉的，要好好养着，知道吗？其实我也没那么娇气，但我今天状态确实不怎么好。我也是真的，一直把您当朋友，所以硬撑着做了这桌子菜。但我现在确实有点撑不下去了。还这还撑什么呀？你赶紧上楼休息，快快，大姐扶你上去啊
。你也是的，我告诉你，从现在开始什么活都不能让我妹子干。来，你慢点，慢点啊！你陪她聊天吧，晶晶。哎呀，没事了，我送你上去，我自己上去就行了啊。那慢点啊，林总。办好了，很顺利。哎呦，都办好了，这么快呀、啊？这也太有效率了。小林呀、啊，你说你这多爱你媳妇儿啊！啊，她现在特殊时期，你真的好好照顾她啊！是。女人要抵御比男人更多的诱惑，因为在这个社会，在鞭策男人要不停的努力，而教育女人呢，要安于现状，不思进取。如果我们真的臣服于现有的惰性，满足现有的舒适感，我们就会失去拼搏的精神、自立的能力，以至于最终失去自我。妈妈，妈妈，今天是不是不高兴啊？啊，没有，晶晶，妈妈没有不高兴，妈妈只是。身体有点不舒服，你不用担心。来，看看这个。这是什么呀？这是爸爸送给妈妈的礼物、啊。嗯。那，现在如果想要合法合规，资质比较难办，所以我暂时找了一个母公司吧，然后我下午让小刘去办了个挂靠。等你确定情况好了，就可以开始营业了。营业太好了，我们的沐浴基地要开门了。嗯，妈妈，你以后不用去接我，我也可以住那个小房子。晶晶，嗯，你可以先出去一下吗？出去的时候，帮妈妈把门关上。谢谢晶晶。哦，去吧。你怎么了？哪不舒服、啊？这些证件，哪一个跟我有关系？这全都是你的呀，我帮你办的。是我要办托管办，不是你帮我办托管办。我永远都是你的附属。什么叫做你是我的附属啊？你想办托管班，不管是因为你想要利用你的闲暇时间，或者是你想要去自我实现，我理解，我也支持你，所以我帮你办了这些。所以怎么样？我做错了。这是我帮你们做的信息披露，以及责任认定书，请过目。你怎么来了？啊，我们刚刚谈完。那现在谈的怎么样？我需要赔多少钱？你自己看。七万块钱。综合所有的因素。我觉得这是一个合理的判罚。坦白讲，抛开所有因素，这确实是一个合理的结果。陈律师，我呢不喜欢你，但是我佩服你。我呢，也只不过是看不惯那些偷机取巧、损人利己的方式而已。把账户给我，我会把钱转过去。好，我们走吧。谢谢啊，黄总，给您添麻烦了。嗯、哎，啊，你东西是今天我们一起拿走，还是改天你自己再过来？我拿什么东西啊？哦，陈律师已经帮你请辞了。请什
什么词啊？<笑>我呢，当然是不希望你辞职了，但你有一个好老婆。你凭什么这么做？回家再说吧。你有什么资格就这么拿走我的事业？如果你听从厂里的安排，你接下来要做的事情就不是事业。那在你看起来，什么叫事业？你告诉我。空中飞人，高档写字楼，五星级酒店，神奇的让每一个企业都听命于你们，这才叫事业。就像林景坤那样，除此之外一文不值，是吗？陈山，我不是你的客户，你不能这么对我。我是你老公，你这么做太过分了。我累了。那别过来，离了。想着给你们送雨伞呢。哦，你跟小磊没一起回来。我们走差了。妈，给你去热饭吧。妈不用了，我也没什么胃口。哎呀，你多少得吃一点儿啊。你没胃口，孩子也得吃啊。要不你先去洗个热水澡，换件衣服。哎，小心别感冒。现在呢，还没有证据证明他是弟弟还是妹妹。嗯，那我能先给他取个名吗？嗯，想叫什么？我想叫他，嗯，叫他糖糖。我两个才就是跳跳糖。我是一颗糖，一颗什么糖？一颗五彩缤纷的跳跳糖。妈妈，你不舒服吗？要不要给你泡一杯红糖水呀、啊？痛的还挺多。静静妈妈不舒服的时候，爸爸就会给她泡红糖水，还说开水能治百病呢。什么时候的事儿啊？就是今天的事啊。你们经常去静静妈妈家吗？嗯，也没有吧。一星期就去三四次，不过今天去是因为放学的时候有一个特别奇怪的人来接静静，我们都不认识他，我和爸爸担心就保护静静回家啦。那静静爸爸不在家吗？一开始没在，后来回来了。我觉得吧，静静爸爸有点讨厌，也有点奇怪。
。为什么这么说啊？因为嘛，他该在家的时候不在家，不该在家的时候，他又偏偏在家。是你这么觉得，还是你爸爸这么觉得？我们都这么觉得呀。对了，妈妈，我们今天新学了一个成语，叫做。神出鬼没，我觉得吧，晶晶爸爸就是神出鬼没的。有一次在秘密基地的时候，就是他神出鬼没，把晶晶妈妈吓得从楼上摔了下来呢。今天又是他神出鬼没，把我们吓了一大跳。秘密基地又是什么？就是托管班呀。是不是出门忘带伞啦？是啊，爸爸忘带了，怎么还没睡觉啊？我在跟妈妈聊天呢。好，那你早点睡啊。啊，爸爸，晚安。啊。嗯。妈妈。嗯，晚安。快睡啊。你放心啊，明天我召开全体大会，我会把你刚才交代给我所有的事情一一的布置下去，啊，呃，陈律师什么时候能来呀、啊？呃，其实除了陈律师，还有其他很多很优秀的律师。行行行，反正姐就信得着你了，剩下的事儿，姐都拜托你了。那您客气。哟，林太太，您怎么下来了？您是要什么东西吗？我帮您拿呀，您躺着就行了。难道我现在下楼都不被允许了吗？对不起，金姐，打断你们一下，你不是要跟我谈吗？你这边什么时候结束？哎呦呦呦呦呦，对不起对不起啊，妹子，我这一聊啊，忘了时间了，没想到这么晚了啊，那个。小林，哎，姐知道你的咨询费呀、啊、是很贵的，你放心，回去我就让他们尽快把我们的合同做好。邻居之间举手之劳，合同不着急。那哪成啊？越是好朋友，姐越不能让你吃亏。<笑>妹子，你可真是找了一个好丈夫，他呀，不错，靠谱啊。金姐，你是我朋友吗？当然是啦。当初你把房子租给我的时候，说支持我办托管班，你是怎么说的？你告诉我说男人靠不住，只能相信自己。为什么转眼你就跟他站在一起了？呃，那个，呃，对，什么你们我们的呀？这现在不是咱们吗？咱们现在都是好朋友啊！你看姐。呃，支持你去办托管班啊，出去做事儿，你老公不是支持吗？你找到这么好的一个企业管理专家，真的是很幸运呀！将来他在辅导你上市，你们这日子不是越过越好吗？是不是？<笑>那个，呃，姐就不耽误你太多时间了啊！以后有什么事儿用得着我的，尽管吱声。姐先回去了啊。<笑>请姐，我送你。哎，不用送，不用送。哎呀，你照顾好他就行。林警官，我要你开除小刘，我不喜欢家里有陌生人。行了，晚上大家都挺累的，早点休息吧。你跟别人没日没夜的工作都可以不休息，为什么我跟你说一句话你就要休息？为什么非得要开除他？有一个人在家里面帮你做家务，我还能够陪着你，不好吗？你所谓的陪伴就是找一个保姆，像看着犯人一样，每天看着我的一举一动吗？你说话呀，你为什么不回答我
，你当我是空气？还是说你眼里现在只能看到那个闪闪发光的陈律师，而我只是一个一无是处、无关紧要的家庭主妇？你够了！你有被害妄想症吗？你应该看看你刚刚跟金姐说话那个样子。我一直在想，那个温柔、理智、善体人意的吴敏去哪儿了？我要跟你说什么？我都已经搞不清楚你到底要什么了。的世界眼里，真的能看到我我不会让你后悔今天的选择。烫伤的地儿别着水啊！我们还谈谈吗随着行囊，慢慢的开往了北方，听见孩子在风中嬉笑，夕阳西下。伤。
把昨日的记号，幸福太少。走过午夜沉睡的街道，走过白昼往日的喧闹，走过我回不去的年少，才把昨日的。怎么就变成这样？妈，您怎么过来了？哎，你昨晚上就这样睡了一宿？昨天晚上我回来的有点晚，然后陈善已经睡觉了，我怕吵醒他，所以我就在那儿凑合一下嘛。哦，妈，哎，珊珊起来了，我特意给你买了你最爱吃的生煎，来趁热吃吧。好。哎哎，趁着跳跳还没起床，你们俩跟我说实话。是不是还没和好啊？没有，好了。那那个赔偿的事儿，赔偿的事情陈山搞定了呀，只赔一点点。只赔一点点吗？对啊，陈山多厉害呀、啊。谈好了，之前是一百三十万。啊？哎，这不是五十万吗？那五十万跟这件事情应该没什么关系。一百三十万。也是先特把仿药延期上市的损失都算进去了。其实没这个事故，他们这个仿药暂时也上不了市。但是之前他们把上市公告已经发出去了，因为这个消息，股票连涨了三天，现在兑现不了，总得有人承担责任。实验室事故就是最好的借口，孙磊这种老实人就是最好的责任人。怎么会有这样的事儿啊？妈，这种事儿多了，你看好多事儿不最后都是临时工承担责任吗？他这算级别高的了。真是人善被人欺，这话一点都没错。他们欺负老实人会遭报应的。妈，您别生气，您也别这么说，我也有自己做错的地方。那你是怎么解决的？哦，我陈山肯定很厉害啊。他把他刚才说的这些，他都看透了，所以直接摆在我们领导面前，我们领导顿时就哑口无言了。啊，领导哑口无言了？啊，那以后还能相处吗？那有什么不能相处的呀？那您儿子跟谁不能相处吗？再说了，那这件事情本来就是他们做的不对，他们肯定心里不好意思，对吧？七点多了，跳跳，跳跳起床了。好，哎妈，那个今天还得麻烦您一下，帮我送跳跳去一趟学校。嗯，我这个手，然后陈山他也没问题，我来送。爸爸，哎，梳头快，等一下上学迟到了，给你梳头，快梳头，快点要上学了。爸爸今天手不行，让奶奶给你梳一下行不行？啊，来，我想让爸爸梳，奶奶梳的有点疼，不要发点来。奶奶说：“轻一点啊。”那好吧。妈妈早，早早好,好。静宁，嗯，有烧麦。嗯。
，静静今天上学，是我送呢，还是我们一起送啊？儿子，吃饭。哦。我送吧，静静赶紧吃，一会儿爸送你上学。哦。你要带静静去哪儿？我带她上学呀，我们带她去哪儿？我跟你一起去。再见，进去吧，走吧。你的身体好点了吗？阿姨好多了，谢谢跳跳。啊，跳跳，快进去吧。嗯、好，奶奶再见。啊，再见，再见。再见哎呀，难得看到你们俩一起来送小孩子上学呀、啊。林先生啊，你的福气是真好。你看太太长那么漂亮，儿子又那么帅气，一看就知道你们一家人很幸福。哈哈，阿姨。我们还有事，先走了。啊，嗯，你们忙，你们忙。阿姨再见。哎，来玩啊。哦、对了，我让小刘约了一个心理医生，下午到家里面给你做咨询。我没病。没人说你有病。你现在对于很多事情会有过激的反应，是因为产后抑郁，你身体里面的激素改变了。谢谢你啊。我不需要别人告诉我我有病就算是如你所说，我是被人算计了。就算像你说的，我是替别人背了黑锅，但你毕竟是我的单位，是我除了家以外最重要的一个地方。十五年，我在县特城镇工作了十五年，我心里面有点难过。我把我人生最好的时光，全都给了贤德。我大部分的朋友、圈子、心血，当然还有我的一点面子，也都跟贤德连在一起。可是昨天晚上，就被你突然一刀给砍断了。我们在一起，不止十五年吧。你不是也说砍就砍了？我那说的是气话，能砍得了吗？你提的离婚，我也没办法。但是跳跳得归我，其他的你随便。好吧，我说我昨天晚，我昨天晚上真的
我不是那个意思，是是是,是，都归你，什么都归你，我都归你，行吗？我就是因为昨天突然发生了那么多事情，我一下子没办法消化，没办法接受，真的，老婆，你能试着体会一下我心里难过吗？行吗？咱俩就换个位思考。如果是你在工作中犯了很严重的错误，那再怎么着我也不会去越俎代庖替你把工作辞了。那如果我要真的这么干了的话，你会不会生气？会不会难过？你会不会也口不择言？我会，我会抽你，但是我不会随便提离婚。对不起，老婆。昨天晚上我确实脑子懵的，就算非要闹到辞职那个地步不可，你能不能让我自己去说？你就等一会儿，你就等一天，哪怕你就打一个电话通知我一声都行。咱俩是两口子，这么多年了，家里的事情一直都是你做主。你习惯了，我也习惯了。那你能不能就给我留一个小小的空间？我也是要自尊的。所以你要的自尊，吴敏能给你是吗？哎，哎，不是，怎么就聊到他了呢？咱俩就事论事行不行啊？哎，自己怀孕的妻子，去一个燃烧过化学物品的实验室，想要帮他解决问题、减轻责罚，把他从泥潭里拉出来，他却在别人家里照顾别人小产的太太。我是送静静回家、啊。对，帮人帮到底，要送到人家妈妈怀里，再给人家妈妈冲一杯红糖水。然后拉着我女儿的手，这一家四口像过欢乐的亲子时光一样。是老婆，你别听跳跳只言片语就在这断章取义。可我断章取义，你带着他们去游泳，带着他们烧烤，帮着他背着她老公去办托管班，那这些你能给我一个合理的解释吗？对，你说的都对，但绝对不是你想象那样。我和吴敏只是普通朋友。朋友。她离家出走，夜不归宿，地址不发给她老公，却只发给你。她老公请了高级保姆，孩子不跟保姆走，却只跟你走。我看了你的考勤，三点半离岗，每周都有。我们每个月花钱给跳跳上托管班，是为了保证你工作，不是为了让你早退去交朋友。老婆，你不知道那个，那个托管班的老师总是请假，所以跳跳经常没人管。我们就鼓励吴敏办一个托管班。那我问你，实验室出事之前，你接了通电话，谁打给你的？别不是你那个好朋友在向你求救，需要五十万去运营你们的托管班吧？不是不是不是，我觉得我们可以休息一会儿，因为现在我们的情绪已经大过了谈话内容本身了。对，是不用谈了，我已经在检讨我自己了，是不是这个家我承担的太多了？是不是我给你的自由和信任也太多了？别生气，别生气。我不惹你生气了，好吧？我也不在你眼前烦你了。你千万别生气，别把身子气坏了。我先去单位把东西收拾了。宋工，宋老师，走。哎哎哎，走走。昨天实验室短路，没大事吧？没大事，没大事。您胳膊啊，二度不严重。啊，好，那您多休息啊。好，那我先上去了。啊，好，你先吧。哎。
做完了。嗯。哎，孙工真辞了。听说让他去管食堂，但凡有点血性，谁还留得住？哎，君子远庖厨。你说孙工一个文人去干这个，黄总这不摆明着赶他走吗？可不，咱俩悄悄说，黄总。这不卸磨杀驴吗？是啊，新药那边孙工弄得差不多了，一个借口把他调到仿药这边，让小顾直接顶他的缺。仿药这边现在就差最后一步，直接让他走人了。你说这孙工也是啊，平日里你不巴结领导就算了，还整天迟到早退，这不留了满身的把柄让人家抓吗？真是，现在好了，他前脚栽树，小顾后脚乘凉。据说新药的奖金都到手了。这黄总怎么对小顾这么好啊？哎，你可别往外说啊！我听说黄总二婚的老婆是小顾媳妇的亲戚，俩人连亲。怪不